ओके हाई एवरी वन सो टुडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट्स इज इन अड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज फाइन सो देखो इस तरह से हमारे पास दो बॉडीज है ऑफ इक्वल मासेस लेट्स ए एम एंड इनिशियली दे आर मूविंग विद यू वन एंड यू टू एंड आफ्टर कोलिजन लेट्स ए दे स्टार्टेड मूविंग विद वी वन एंड वी टू so initially u1 was greater than u2 then only the collision between the two uh, bodies can happen right means piche wala jo body hai uska velocity agar zyada hoga to wo aage wale body ko aake collide karega and after collision you can see that uh, v2 should be greater than v1 otherwise inke beech mein you know ek aur bar collision hoga that is not the case means aage wala jo body hai uski velocity zyada ho jayegi aur fir wo aage ki taraf move karega aur piche wali body ki jo speed hai wo kam rahegi as compared to the स्पीड ऑफ द आगे वाला बॉडी राइट सो क्या वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी इंटरचेंज होने का मतलब है कि आपका जो वी वन है राइट right? वो यू टू के बराबर हो जाएगा मीन्स इसकी जो वेलोसिटी वो इसको मिल जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी वो इसको मिल जाएगी मीन्स वी टू विल बी इक्वल टू यू वन सो लेट्स लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी वन एंड वी टू फर्स्ट वी वन और वी टू का वैल्यू पहले निकालते हैं सो so, किस तरह से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन विल बी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम एम यू वन प्लस एम यू टू दैट शुड भी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी वन प्लस एम इन टू वी टू सो यहाँ से चेक करो यू वन प्लस यू टू दैट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा इलास्टिक कोलिजन राइट इट इज गिवन दैट इट इज इलास्टिक कोलिजन मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी यू वन माइनस यू टू बिकॉज यू वन वॉज ग्रेटर राइट सो यू वन माइनस यू टू एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट विल बी वी टू माइनस वी वन बिकॉज फाइनली वी टू विल बी ग्रेटर सो फाइन सो आप चेक करो दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स क्या है वी वन एंड वी टू सो अगर हम दोनों इक्वेशन को एड कर दें सो देखो वी वन कैंसल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी टू दैट इज इक्वल टू यू टू कैंसल हो रहा है ट्वाइस ऑफ यू वन सो यहाँ से वी टू इज इक्वल टू U1 आ रहा है और अगर मैं V2 टू इज इक्वल टू यू वन पुट करता हूँ लेट से यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सो so, V2 टू इज इक्वल टू यू वन सो वी का वैल्यू जब U1 वन पुट करेंगे तो U1 V2 से कैंसिल हो जाएगा मीन्स V1 वन विल बी इक्वल टू यू आप देखो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई राइट right? जैसे मैंने पहले कहा था कि जो M1 था वो इनिशियली कितने कितने से मूव कर रहा था मीन्स जो पीछे वाली बॉडी है वो मूव कर रही थी यू से और आगे वाली बॉडी मूव कर रही थी U2 से राइट एंड फाइनली वॉट हैपन्स M जो पीछे वाली बॉडी थी वो V1 से मूव करने लगी और V1 की जो वेलोसिटी है वो U2 है और जो आगे वाली बॉडी है वो V2 से मूव करने लगी बट V2 टू इज इक्वल टू यू वन राइट सो इस तरह से वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई सो इफ वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई दैन ऑप्शन ए इज करेक्ट स्पीड आर इंटरचेंज अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया देन स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलासिटी राइट मीन्स पूरा वेलोसिटी अगर इंटरचेंज हो गया देन उसका मैग्नीट्यूड भी इंटरचेंज हो गया ना सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट मोमेंटा आर इंटरचेंज देखो मास सेम है अगर दोनों बॉडीज का मास सेम है सो so दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा उनकी वेलोसिटी पे सो so अगर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा देन मोमेंटा भी इंटरचेंज हो जाएगा द फास्टर बॉडी स्लोज डाउन एंड स्लोअर बॉडी स्पीड सब फाइन सो देखो वेलोसिटी अगर चेंज हो गया मीन्स जो इनिशियली हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा था हायर स्पीड से मूव कर रहा था वो अब लोअर या फिर यू नो स्लो स्लोली मूव करेगा सो so, इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा तो जो बॉडी फास्ट मूव कर रहा था वो अब स्लो मूव करेगा और जो स्लो मूव कर रहा था वो फास्ट मूव करेगा सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट सो आई थिंक इट्स इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके गाइज की वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लाइफ बाय